எம்எஸ் வேர்டில் ஒரு பிக்சர் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது இன்சர்ட் பண்ண பிக்சர் எப்படி அலைன் பண்ணுறது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எம்எஸ் வேர்டு ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம் ஸோ எம்எஸ் வேர்டு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட்டு ரன்னு வின்வேர்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தோம்னா எம்எஸ் வேர்டு ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ வின்வேர்டுன்னு கொடுக்கும்போது ஸ்பேஸ் எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது ஸ்பேஸ் இல்லாமல் வின்வேர்டுன்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தோம்னா ஓப்பன் ஆகிடும் இதில் நான் பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எம்எஸ் வேர்டு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதில் ஒரு பிக்சரை இன்சர்ட் பண்ணணும் ஒரு பிக்சரை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்சர்ட் டேபில் இல்லை செஷன்ஸ் அப்படிங்கிற செக்ஷனில் இங்கே இருக்கும் பிக்சர்னு இருக்கும் ஸோ இன்சர்ட்டில் பிக்சர் பிக்சரை கிளிக் பண்ணுங்கள் நமக்கு என்ன பிக்சர் வேணுமோ அந்த பிக்சரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் கொடுத்தோம்னா பிக்சர் இன்சர்ட் ஆகிடும் இதுலேயே பாருங்கள் இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இன்சர்ட்டு லிங்க் டு ஃபைலு இன்சர்ட் அண்ட் லிங்க்கு ஸோ ப்ரீவியஸ் வேர்சன்ஸ் இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்சர்ட்டுங்கிறது நார்மலாக அந்த பிக்சரை காப்பி பண்ணி இங்கே கொண்டு வர்றது லிங்க் டு ஃபைல் அப்படிங்கிறது இந்த பிக்சரை ஒரு ஃபைலில் லிங்க் பண்ணுறது லிங்க் அண்ட் இன்சர்ட்டுங்கிறது லிங்க்கும் ஆகும் இன்சர்ட்டும் ஆகும் இப்போ நான் இன்சர்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பிக்சர் வந்து நமக்கு இங்கே இன்சர்ட் ஆகிடும் ஸோ இவ்வளோ தான் ஒரு பிக்சரை இன்சர்ட் பண்ணுற மெத்தட் இதில் நீங்கள் சின்னது பண்ணுறது பெருசு பண்ணுறது எல்லாமே இந்த கார்னரில் வச்சு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த டாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணி சைஸை வந்து ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்சரை ரொட்டேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிக்சர் வந்து எப்படி ரொட்டேட் பண்ணணுமோ அப்படி நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் இந்த பிக்சர் கிளிக் பண்ண உடனே ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெனு தனியாக ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஒரு டேபு நார்மலாக இருக்கும்போது அந்த டேப் இருக்காது நார்மலாக வெளியே வச்சு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேப் இருக்காது இந்த பிக்சர் மேலே வச்சு கிளிக் பண்ணும்போது மட்டும் இந்த ஃபார்மேட் அப்படிங்கிற ஒரு டேபு வரும் இந்த ஃபார்மேட் டேப் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த பிக்சரை கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த பிக்சரோட பேக்ரவுண்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ரிமூவ் பேக்ரவுண்டு இந்த ரிமூவ் பேக்ரவுண்டுங்கிறது அந்தளவுக்கு ஒன்றும் எஃபெக்டிவாக இருக்காது ஃபோட்டோஷாப்பில் பண்ணும் பண்ணுற மாதிரி எஃபெக்டிவாக இருக்காது இப்போ கொடுத்துட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த ரோஸ் கலரில் வருது இல்லையா இது எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும் கொடுத்துட்டு கீப் சேஞ்சஸ் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு அக்யூரட்டாக வராது அடுத்தது கரெக்ஷன்ஸ் கரெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த பிரைட்னஸ்ஸு கான்ட்ராஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த இது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிரைட்னஸ்ஸும் கான்ட்ராஸ்ட்டும் இப்போ இங்கே இது மேலே வச்சிங்கனாலே சொல்லும் பாருங்கள் பிரைட்னஸ் ஜீரோ பர்சன்ட்டு கான்ட்ராஸ்ட்டு மைனஸ் இருபது பர்சன்ட்டு இது பிரைட்னஸ்ஸு மைனஸ் இருபது பர்சன்ட்டு கான்ட்ராஸ்ட்டு ஜீரோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நீங்கள் இதில் பார்த்திக்கலாம் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் கரெக்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ் வரும் ஆனால் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இங்கேயே வந்துடும் இந்த ஷார்ப்பனு பிரைட்னஸ்ஸு கான்ட்ராஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் கலர்னு இருக்குது இல்லையா இந்த பிக்சர் கலர் தான் பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனு இது எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே வந்துடும் அதனால் நமக்கு இது தேவையில்லை நம்ம இங்கேருந்தே எடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இருக்கிறது கலர் உங்களுக்கு எப்படி கலர்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி வரணும் அந்த பிக்சரோட கலர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நீங்கள் இதில் போய் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன டிசைனில் வேணுமோ அந்த டிசைனில் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் மோர் வேரியேஷன்ஸில் போனீங்கன்னா இங்கே இன்னும் நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த பிக்சர் என்ன கலரில் வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே இல்லாத கலர்ஸ் உங்களுக்கு எதாவது வேணும்னா நீங்கள் இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் இது ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கலரு இது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கலராக எடுத்து கொடுக்கும் அதே மாதிரி தான் இதில் என்ன பிக்சர் ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை நம்ம அங்கே பார்த்தோம்ல அதே தான் வந்திருக்கும் இதில் நீங்கள் எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஆர்டிஸ்டிக் எஃபெக்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சரில் கொஞ்சம் எஃபெக்ட் வரும் இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதாவது எஃபெக்ட்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் இங்கேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம்
அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் கம்பல்ஸ் பிக்சர் அடுத்தது சேஞ்சு பிக்சர் சேஞ்சு பிக்சர் அப்படிங்கிறது இந்த பிக்சருக்கு பதிலாக வேறு ஒரு பிக்சரை நம்ம வந்து மாற்றுறது தான் வந்து சேஞ்சு பிக்சர் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் ஓப்பன் ஆகும் இங்கேருந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போ எனக்கு நெட் கனெக்ஷன் இல்லாததுனால இந்த மாதிரி வருது நெட்டு இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல வரும் நமக்கு என்ன பிக்சர் வேணுமோ அந்த பிக்சரை நம்ம மாற்றிக்கலாம் அடுத்தது ரீசெட் பிக்சர் ரீசெட் பிக்சர் அப்படிங்கிறது இந்த பிக்சரோட சைஸை மாற்றுறது அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த பிக்சரை ஓப்பன் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சோ அந்த மா அந்த அதே ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றுறது தான் வந்து இந்த ரீசெட் பிக்சர் இந்த ரீசெட் பிக்சரில் ரெண்டு இருக்குது பாருங்கள் ரீசெட் பிக்சர்னு ஒன்று இருக்குது ரீசெட் பிக்சர் அண்டு சைஸ்னு ஒன்று இருக்குது இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரீசெட் பிக்சருங்கிறது நான் இதில் ஏதாவது கலர் கரெக்ஷனோ அல்லது வந்து வேறு ஏதாவது எஃபெக்டோ கொடுத்து வச்சுருந்தானா அதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த பிக்சர் ஓப்பன் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடும் அதுதான் இந்த ரீசெட் பிக்சர் அப்படிங்கிறது இந்த ரீசெட் பிக்சர் அண்ட் சைஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் இதில் சைஸ் எல்லாம் கம்மி பண்ணியிருக்கேன்ல இந்த சைஸ் எல்லாம் இந்த ஆப்ஷனில் வராது நம்ம நார்மலாக எப்படி இருந்ததோ அது மாதிரி தான் வரும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பிக்சரோட ஒரிஜினல் சைஸ் என்னவோ அந்த சைஸையும் சேர்த்து நமக்கு கொடுக்கும் இந்த மாதிரி கொண்டு வரும் இதில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரீசெட் அப்படிங்கிறது பிக்சரை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இன்சர்ட் பண்ணும் போது எப்படி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி கொண்டு வரது தான் ரீசெட் பிக்சர் அதுக்கு அடுத்தது இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோவுக்கு ஃப்ரேம் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த எஃபெக்ட் ஃபோட்டோவுக்கு ஃப்ரேம் கொடுக்குற மாதிரி இதில் உங்களுக்கு என்ன எஃபெக்ட் வேணுமோ அந்த எஃபெக்டை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பிக்சர் பார்டர் பிக்சர் பார்டர் அப்படிங்கிறது இந்த ஃப்ரேம் கொடுத்துருக்கோம்ல இதோட கலரை சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் பார்டர் நீங்கள் ஃப்ரேம் கொடுக்காமல் நார்மலாக கொடுத்தாலும் நீங்கள் அந்த பார்டர் கொடுத்துக்கலாம் பிக்சருக்கு ஏதாவது பார்டர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதில் போயிட்டு நீங்கள் அந்த கலர் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதில் அடுத்தது பிக்சர் எஃபெக்ட்ஸ் பிக்சர் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதும் இதே தான் உங்களுக்கு ஏதாவது பிக்சரில் ஏதாவது ஷேடு மாதிரி வரணுமா எப்படி வேணுமோ அப்படிங்கிறது எல்லாமே நீங்கள் இதில் கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் நீங்கள் இதில் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பிக்சர் லே அவுட் பிக்சர் லே அவுட்டுங்கிறது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிக்சர் வச்சு நீங்கள் ஏதாவது எழுதுகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் இதில் கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது வேணா இதில் மாற்றிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது இந்த பொசிஷன் ராப்டாக்ஸ் இந்த ரெண்டு தான் வந்து இந்த ஃபார்மேட் ஆப்ஷனில் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் அந்த பொசிஷனும் ராப்டெக்ஸ்டும் இப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு பிக்சரை இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு ஜஸ்ட்டு ஒரு டாக்குமெண்டில் ஒரு பிக்சரை இன்சர்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம் இன்சர்ட்டில் போய்ட்டு பிக்சரை கிளிக் பண்ணி நமக்கு என்ன பிக்சர் வேணுமோ அந்த பிக்சரை செலக்ட் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் கொடுத்துருவோம் அந்த பிக்சர் இன்சர்ட் ஆகிடும் ஸோ விட்டுடலாம் இதுவே நான் ஒரு ஃபைல் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு அந்த டைப் பண்ண ஃபைலுக்குள்ளே அந்த பிக்சரை கொண்டு போய் வைக்கணும் அப்போ அலைன்மெண்ட்டெல்லாம் மாறுமே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு ஃபைல் ஒன்று டைப் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் டு ரேண்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஈக்குவல் டு கொடுத்து ரேண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணி ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா அதுவே ஒரு ரெண்டு மூணு பேராக டைப் பண்ணிக்கும் சிஸ்டமே ஒரு ரெண்டு மூணு பேராக டைப் பண்ணிக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த ரெண்டு மூணு பேராகவும் ஒரே பேராகவும் மாற்றிக்கலாம் இப்போ எப்படி இருக்குது கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்துக்கலாம் ஜஸ்டிஃபை கண்ட்ரோல் ஃபைவ் இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லைன் ஸ்பேஸ்க்கு இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பிக்சரை இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா இன்சர்ட்டில் போயிட்டு பிக்சர் கொடுத்துட்டு நமக்கு என்ன பிக்சர் வேணுமோ அந்த பிக்சரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ அந்த பிக்சர் வந்துடுச்சு நமக்கு நார்மலாக எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் பிக்சர் வரணும் அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது நம்ம நான் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக வந்துடும் இல்லை எனக்கு பிக்சர் வந்து எனக்கு சின்னதாக வேணும் அப்படிங்கும்போது
நீட்டாக இருக்காது அப்போ எனக்கு இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு அந்த பிக்சர்ஸ்லாம் வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த பொசிஷனும் ரேப் டெக்ஸ்ட்டும் இந்த பொசிஷன் அப்படிங்கிறது இந்த பிக்சர் எந்த இடத்துல இருக்கணும்னு சொல்கிறது பொசிஷன் இப்போ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ எனக்கு இந்த சென்டர் கொடுத்தனா பாருங்கள் அந்த பேராகிராஃபில் அந்த பிக்சர் வந்து உங்களுக்கு சென்டராக வந்துடும் இல்லை எனக்கு இந்த பக்கம் வேணும்னா இந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம் இந்த பக்கம் வேணும் அந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம் அந்த கேப் எல்லாம் இல் எடுத்துருக்கு பாருங்கள் அந்த கேப் எல்லாம் அது எடுத்துருச்சு இந்த மாதிரி நமக்கு மாற்றிக்கலாம் அடுத்து ரேப் டெக்ஸ்ட் ரேப் டெக்ஸ்ட்டும் அதே தான் இது வந்து என்னென்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் ஸ்கொயராக இருக்கணுமா டைட்டாக இருக்கணுமா பாருங்கள் ஸ்கொயரில் பாருங்கள் ஸ்கொயரில் கொடுக்கும் போது எழுத்து கொஞ்சம் இந்த கேப் எல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் டைட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சேர்ந்து ரொம்ப ஒட்டி வர மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் நார்மலாக பிக்சரை கொடுக்கறத விட கிளிப் ஆர்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கிளிப் ஆர்ட்டில் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா அந்த வித்தியாசம் தெரியும் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகைண்ட் டெக்ஸ்ட்டு இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்டு பிகைண்ட் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுத்துக்கு பின்னாடி போயிடும் பிக்சர் மேலே நீங்கள் டைப் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு மேலே நீங்கள் அந்த பிக்சரை ஒட்டி வச்ச மாதிரி இருக்கும் மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன் வேணுமோ அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த ஸ்கொயர் டைட் ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க இங்கே தெரியுதுங்களா ஸ்கொயர் அப்படிங்கும்போது பாருங்கள் நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள் டைட்டுங்கும்போது இந்த மாதிரி மாறி மாறி வரும் ஸோ நீங்கள் ஸ்கொயர் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க டைட் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்கொயரே கூட எடுத்துக்கோங்க ஸ்கொயர்னா கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் ஸ்கொயரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீட்டாக பிக்சர் வந்துடும் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேப் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரேப் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பிக்சர் அலைன் பண்ணுறது தான் ரேப் டெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு தான் வந்து முக்கியம் மற்றதெல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ரிமூவ் பேக்ரவுண்டு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ரிமூவ் பேக்ரவுண்டும் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகவும் ஆகாது அடுத்தது ப்ரிங் ஃபார்வேர்டு சென்ட் பேக்வேர்டு இதெல்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பிக்சர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பிக்சரை வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி கொண்டு வரணும் ஒரு பிக்சரை வந்து இன்னொரு பிக்சருக்கு கீழே கொண்டு போகணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரிங் ஃபார்வேர்டு ப்ரிங் டு ஃப்ரண்ட்டு சென்ட் பேக்வேர்டு சென்ட் டு பேக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது அலைன் அலைன் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டு பிக்சர் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு லெஃப்டில் அலைன் ஆகணும் ரைட்டில் அலைன் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது இருக்கிறது கிராப் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் கிராப் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவையில்லாத பார்ட்ஸை கட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் கிராப் இப்போ எனக்கு பிக்சர் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது எனக்கு இந்த கேப் எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு இதெல்லாம் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கிராப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிராப்பை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பாருங்கள் இந்த கார்னரில் கருப்பு கலரில் வந்திருக்கு பாருங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் கிராப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னா ஒரு பிக்சரோ கிராப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு கிராப்பை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிராப் ஆகிடும் இப்போ நான் அந்த ரீசெட் பிக்சர் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல நம்ம ரீசெட் பிக்சர் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்தோம்ல இது கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரீசெட் பிக்சர் கொடு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரீசெட் பிக்சர் அண்ட் சைஸ் கொடுத்தோன்னா பாருங்கள் எனக்கு அந்த ஒரிஜினல் சைஸ் எனக்கு வந்துருச்சா இந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இது வந்து அந்த பிக்சரோட ஹைட் எவ்வளோ வித் எவ்வளோ அப்படின்னு மாற்றுறது நீங்கள் டேரெக்டாக இங்கே மாற்றினீங்கனால அங்கே மாறிடும் ஸோ இவ்வளவு தான் இந்த ஃபார்மேட் மெனு இந்த ஃபார்மேட் மெனுவில் முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மெயினாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது பொசிஷனு கிராப் டெக்ஸ்ட்டு கிராப்பு பொசிஷன் அப்படிங்கிறது அந்த பிக்சர் எந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது பொசிஷன் கிராப் டெக்ஸ்ட்டுங்கிறது அந்த டெக்ஸ்ட்டு எப்படி வரணும் உங்களுக்கு ஸ்கொயராக வரணுமா இல்லை கொஞ்சம் டைட்டாக வரணுமா டெக்ஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி வரணுமா இல்லை டெக்ஸ்ட்டுக்கு மேலே வரணுமா அப்படின்னு சொல்கிறது ரேப் டெக்ஸ்ட்டு கிராப்புங்கிறது நமக்கு தேவையான பாட்டு விட்டுட்டு மற்ற பாட்டெல்லாம் கட் பண்ணி எடுக்கிறது கிராப்பு சைஸ் வந்து நமக்கு எப்படி வேணும் அப்படிங்கிறது மாற்றிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த ஃபார்மேட் மெனுவில் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இன்சர்ட் மெனுவிலே பாருங்கள் ஆன்லைன் பிக்சர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஆன்லைன் பிக்சர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நமக்கு ஆன்லைன்லேருந்து ஏதாவது பிக்சர்ஸ் வேணும்னா நம்ம இங்கேருந்து டவுன்லோட்
பிக்சர் ஆப்ஷன்ஸை பற்றி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலோ அல்லது எம்எஸ் வேர்டில் வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ண